YouTube 的には大歓迎。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>新橋ゲトのミュージックダイアリー皆様こんにちは新橋ゲトですこんにちは吉田幸男ですはい、えー、本日は4月の4日こちら新橋ゲトミュージックダイアリー第12回目の動画でございますはい、はい、ね前回の放送はあのー、今井ちゃんがねゲストに来てくれていっぱいあの見てくださった、ね、<笑>方もあのチャンネル登録者数もすごい増えたんですよコメントもすごかったさすが今井ちゃんいや本当に、ね、すごいまた盛り上げ上手だからもうどんどん盛り上げてくれてね,ねで実際あんだけ喋って、うん、あの皆さんも動画長かったと思うんですけども、うん、あれでリアルに3分の1ぐらいですから、ね<笑><笑>もうね放送できないこといっぱいあってねいっぱいあったし、うん、あの歌も歌いながらね、うん、あれだけ喋ってからもう喉カラカラ<笑><笑>あの日はもうね楽しかったけどねそう楽しかっただからもう今日ねまあ二人でやるの通常なんだけども、うん、なんか静かあ確かに<笑>確かに静か<笑>静かね、うん、まあでもまたあの我々二人とも盛り上げてねはい、はい、やっていきましょう<笑>はいねあの四月に入って、はい、もう今年もやっと桜が、うんしっかり咲きましたね。今年遅かったね。遅かった。なんか、うん、暖冬って言われてたから、うん、なんか桜の開花も早いのかなって、ね、勝手に思ってたんだけど、結構三月入ってから意外とひんやりした日が続いてなかなかね。あ、ね、例年よりも遅いぐらい。うん、例年より遅いよ。例だったよね。うん、そうだからもう待ち遠しかった方もね大勢いらっしゃると思うんですけども、うん、やっと咲いてお花見なんかができた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、すね、幸男君この。おすすめの桜のスポットなんか,あったら、うん、桜のスポット,、はい、スポットね、はい、いやそもそもねあんまねお花見ってあんましないんですけど、うん、お花見あのなんか大体お酒飲む人とかなんかあってね集まって、ね、みんな好きなイメージあるんですけど僕大体花よ,派花より団子派お酒飲めないし<笑>あそう、ね、っていうのもあってあ,あんまお花見の席には基本的にはあんまり行かないんですよだけどもあのー横浜市の青葉区ね、はいはいはい、出身なんですけど、ねうん、そこの地元の駅のところの桜並木はすごいのよもうそれで隣の駅に歩いていくともうずーっと桜並木があってあそこがもうねそ,うだったかそこがねすごい印象的でやっぱり春になるとあ、まあ、桜が咲くとやっぱあ春が来たなっていう、まあ、その印象ですね。あじゃあもう地元にちゃんと、うん、桜並木というかねもうそうそうそう名称になってるんだよ、ね、もう名称になってるぐらいもうほんとみんな結構見に来たりとかね,なるほどねかその時期はあの車がちょっと渋滞しちゃうっていうね確かに、うん、あでもそれをねあのいい景色だよねいや本当に桜がずっと連なってるっていうのはすごくいい、ねまあ、それも1週間とかちょっとぐらいだからまたいいっていうのもね、まあ、この時期だけだから、ね、そうこの時期だけっていうね、うん、いいですね,ね,ですね下はどうですかもうね僕はねあのベタなんですけど、うん、あの中目黒のね、うん、あの川沿いのあ桜がすごく好きでそうなんかねあの僕東京地元が東京じゃないので、うんあのまあ、いろんな名所をねこうテレビとかで見てあ,あここも素敵ここも素敵ってあの上野があったりだとか、うん、そういうところもあったんだけども初めてこうあそこのなんか夜桜だったんだよね,あそこの夜桜ねそう目黒川の夜,ざ、うん、夜桜で,でしかも散った花びらがあの水面に浮かびながらこう。ねうん、幻想的な雰囲気で流れていくのを見て、うん、ああなるほどねこれはやっぱり素敵だなすごいね,ね表現がもう詩的なもんですね<笑><笑>そう,もうポエムよだ,だけどさすがに人気スポットだからそうだ、ね、あのすごくねあのお客様も多いし、うん、混むしねそう混むし、うん、あの夜はお酒飲んでる人も多いしね、うん、あの実際その楽しい雰囲気はいいんですけど、うん、その時にもねやっぱりちょっとこう写真をうまく撮れなかったりとかそう,そういう難しさはあるなと思ったんだけども、うん、であのまあ
風情っていう意味ではもうちょっと静かに見れた方がねあ確かにいいなって思う部分もありつつも、うん、でもやっぱりすごくねあの綺麗な光景だなと思ってねなるほどね桜はやっぱ写真撮りたくなるよね撮りたくなるなんかせっかいなんかせっかいうまく撮りたいなってねそうなんだなかなかねうまくはいかないんだけどねなんか最近のやっぱり若い子とかさ、うん、若い子とかってこの発言があれなんだけど、ね、<笑>そうみんなすごくやっぱりうまいじゃない上手カメラ撮るそのインスタ映えじゃないけども、うん、いやそれをねちょっと教えてほしい<笑><笑>いや本当にみんなやっぱインスタとかいろいろ SNS やってるからやっぱりみんなそういうの研究して本当に上手なのよ、ね、これもプロのカメラマンなのって思うのが実は一般の人だったねしかもスマホで撮ってるねいやすごいなと思って、ね、すごいですねあとねもう一つ僕はあの、まあ、その東京ではないんだけど、うん、やっぱり僕も地元ですごくあの桜が綺麗なところがあって、うん、これ島田市静岡県島田市の、ね、山の中なんですけど、うん、家山っていう場所があって、うん、あの大井川鉄道にね乗っていくところなんですけれどもああのそこに桜の、ね、トンネルができるんですよ。桜のトンネルそのあの道を、ね、走っていくとそこに桜のトンネルっていうのがあってやっぱりそ,のそこに通りかかるとみんな写真撮るから車渋滞しちゃったりするんですけど。<笑><笑>でもねその家山の桜のトンネルがなんか切られちゃうかもしれないみたいなその樹齢がね、はい、もうあのちょっと危ないからということで、はい、切られちゃうかもしれないっていうのが話題になってたのでもしかしたら。今年見れないのかなって思って、今ちょっとね、すごくあの、うん、あの。いい場所だったんですけれども、それが今年もちゃんとあるのかどうかがちょっとふと心配になったのでね。これちょっとこの後調べましょう。調べましょう<笑><笑>ね、あの、もし見れたら、あの今年そのだけのために、地元に帰りたいなと思うぐらい。本当に、うん、すごい綺麗な場所です、ねそ。そうなんだ、うん。はい、あ、そう、先日ね、うん、あの桜の、あの写真。はい、桜の写真というか桜をバックに、はい、あの実はね今カレンダー作成しておりましてあ、はい、そ,のその写真をね撮ってきました、はい、えー、それ楽しみいやもう本当に僕もね去年あの、うん、あのコンサートの記念品としてしか作れなかったので、うんうんうん、ちゃんとしたグッズを作れなかったんですよ、はい、なので今年はちゃんと作ろうと思って、うん、そうか今ね季節ごとにちょっと撮影をね2025年に、はいえー、見れるようにってことですよね。そうですそうです。うん、さあ4月版というかね、うん、3月4月このぐらいの時期に桜の写真、この成立撮ったやつが見ていただけるかと。これは喜ばれますね。いやー、うん、嬉しい。そうだと嬉しいんですけどね。うん、そうだからああの時話してたのがこの時の写真だったんだなっていうのをね。な、はい、るほどね。感じていただけると。僕呼ばれなかったんですよ。あ,<笑>あれ？それはいいの、うん、あの読んでよ。<笑>じゃあ次の季節は。<笑>あでも実際あの幸男くんに入ってもらおうっていうあの会とかね。あ,あそっかそっか。月も作ってるし。るね、うん。幸男くんだけの月もあってもいいけど。いやそれはおかしい。新橋ゲートのカレーね。そこは遠慮するんだ。そこは遠慮させていただきます。<笑>そうあでもあのはちゃんと入ってもらえますのでね。はい、はいはい、今回は桜と僕ということでね。はい。あの楽しみです、ね、楽しんでいただければいいかなというふうに思いますが。はい。はいということでね、えー、やっぱりこの4月になって桜の季節ということでね、うん、あの桜に関わる曲いっぱいあるんですけれども今回はねちょっとね、えー、桜横丁日本歌謡の桜横丁を歌わせていただこうかなと思いますこちらもね、えー、あの中田義直先生の作品とベック・サダオ先生の作品とね,、うん、ありますね2曲あってまああのー、お好きな作品あの皆さんもあるかと思いますけれども今日は中田義直先生のね方の桜横丁を歌わせていただこうかと思いますはい、はい、それでは日本歌曲桜横丁どうぞお聞きくださいあ<音楽>
ということで今回は桜横丁をいただきました。ねあのとてもやっぱり素敵な曲ですし、うん、このなんか桜のねあの華やかさとあとはまあ儚さというかね,そう,ねそういうところもすごくなんか、うん、まあ難しい曲なんですけどね、うん、その中短い中にこれだけの魅力がね日本人の心みたいなものも集められているように思います,、ねいますね。あのそっちアカペラになってあああああああ。あ,らあの、散る感じ、ね。もう、かな、あの散る感じがね、好きなんですよ。いやー、もう素敵ですよね。だから、もう、だから、ねうん、この曲歌うときに、いつも表現がね。やっぱり難しいなって思うんですけども、これからも、えー、この時期には必ず歌う曲になると思いますので。えー、もう、突き詰めてね、歌っていきたいなというふうに思います。うん、さあ、ということでね、えー、今回も、えー、公演の告知をさせていただこうと思いますが。はいえー、次の今日、公演はですね、四月の十五日。もう、はい、あ、もうすぐですね。そうなんです。うんえー、小金井、えー、武蔵小金井にあります宮地楽器のショーホールにて「美馬昭和歌謡」という、ね、シリーズに、えー、出演させていただきます、えー、僕はもうこれもう毎回出させていただいているシリーズなんですけれども,もう本当にタイトルの通り「昭和歌謡三昧の、はい」全部昭和歌謡全部昭和歌謡すごいねそう,そうなんです、あのー、でも歌うのはクラシックの歌手なんですあそうなんですクラシックの歌手が、うん、昭和歌謡を歌うマイクはマイクはなしですなしでね、はい、生声でね。そうで昭和歌謡もちろんありますし、演歌もありますし、ソロだけじゃなくて合唱が入ったりですとか、ちょっとねいろんなアンサンブルもあったりして、すごいね。そう。あのぜひねこれは会場に来てこの雰囲気をかあの感じてほしいなというふうに思うんですけれども、うんえー、こちらは、えー、2時の開演でチケットは 4,000 円となっておりますでありがたいことにもうすでに完売間近ということなんですが、うん、あのまだ多分チケットをご用意できると思いますので、えー、僕の,あのメールの方にね、えー、また概要欄に載せ,て載せさせていただきますけれどもご連絡いただけましたら、えー、まだチケットがあるよないよっていうのをお,お伝えできると思いますので。はい、もしご興味ありましたらご連絡ください。はい、ね、では、えー、今日もね、はい、あのー、いろいろと桜のお話、えー、してきましたけれども、はい、まだこの動画が出てる時にはまだ見れてるといいね。そうですね。いいんですけどね。うん、そうあのー、そしたら皆さんもね、その課長くんの地元まあ細かくは教えていませんけれども、<笑>えー、僕のお話なんかもね、この桜の名所いろいろあると思いますので、えー、ぜひその場に行って綺麗な写真もね撮って確かに見てください。うん、はい。はい。というわけで、えー、今回の動画はここで終わっていきたいと思います、えー、いつものお願いで恐縮でございますがチャンネル登録そしてこの動画気に入っていただけましたらいいねボタンもぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうありがとうございましたさようなら